சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ்லேயே ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க கவனிக்காமல் இருக்கிறதுனால கூட அவங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம மற்ற ஏதாவது நம்மளுக்கு கண் பார்வை நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல இல்லாட்டி கை கால் எரிச்சல் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லாட்டி பெருஃபல் நியூரோபதி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உடனே வேகமாக நம்ம போய் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறத பார்ப்போம் நம்ம அப்போ தான் நம்ம பார்ப்போம் மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அதை போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சுகர் வந்து லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் இப்போ சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னா ரத்தத்தினுடைய சர்க்கரை அளவு வந்து நம்மளுக்கு தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாத காலத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கிறது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சர்க்கரையினுடைய அளவு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எயிட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மல் அதுக்கு மீறி தாண்டி போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பார்டர் லைனில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே அந்த மாதிரிலாம் போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சிவியர் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அர்த்தம் அதே மாதிரி சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இல்லாட்டி ஒன் செவன்ட்டி வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய பிளட்டில் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து அதிகமான தாகம் இருக்கும் அதிகமான பசி இருக்கும் அதிகமான வேர்வை வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி உடல் சோர்வு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயதானவர்கள் ஒரு நாற்பது வயசு தாண்டினவர்களுக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து மங்க ஆரம்பிக்கும் கண் பார்வை மங்குது அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு போகக்கூடிய ரத்த நாளங்களில் ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண் பார்வை நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சில பேர்த்துக்கு சர்க்கரை வியாதி வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்தும் அவங்களுக்கு வந்து கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வைக்கலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கை கால் எரிச்சல் இருக்கும் கால் வந்து மத மதப்பு இருக்கும் உணர்ச்சியே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒரு பின் வச்சு நம்ம குத்துனா கூட அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சென்சேஷனே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து மத மதத்து இருக்கும் கால் என்ன அப்படின்னா காலில் வந்து ரத்தோட்டம் வந்து குறையிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கால் வலிகள் வந்து இருக்கும் அந்த வலிகள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஊசி முனையால் வச்சு நம்ம கால் அடி பாதத்தெல்லாம் நம்ம குத்துனோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான வலி இருக்கோ அந்த மாதிரி விண்ணு விண்ணுன்னு ஒரு மாதிரி தெரிக்கிற மாதிரி வலி வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் யூட்டிலைசேஷன் வந்து சரியாக நடக்காததுனால உடல் சோர்வு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் உடல் அசதி உடல் சோர்வு எந்த வேலையும் செய்கிறதுக்கு ஒரு விருப்பமின்மை ஒரு நாட்டமின்மை அவங்களுக்கு வந்து இருந்துகிட்ருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வெயிட் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அந்த ஹெச்பி ஏவன்சிலாம் வந்து 10, 12, 13 தேர்ட்டின் அந்த இதுக்கு அந்த ரேஞ்சஸில் போயிடுச்சு அப்படின்னாவே வெயிட் லாஸ் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த கொழுப்பு தாது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு சிறுநீரில் வந்து நம்மளுக்கு கொழுப்பு வந்து இழிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிச்சயமாக சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு அதிக அளவு சிறுநீர் வந்து நம்மளுக்கு கழிய ஆரம்பிக்கும் பகல்லையே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு யூரினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நைட் டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் நாலு தடவை யூரின் போகிறேன் பத்து தடவை யூரின் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கே இல்லாமல் யூரின் போய் அவங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு வந்து பல் வந்து ஈஸியாக வந்து விழுகக்கூடிய தன்மை வந்து இருக்கும் பல்லுக்கு வந்து சரியான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் அந்த ரூட்ஸ்க்குலாம் சரியான ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் பல் வந்து ஈஸியாக விழுக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த தாடை எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஹேர்ஃபால் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருந்துச்சு அப்படின்னா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ள உள்ள ஒவ்வொரு உடற்கட்டுகளையும் பாதிக்க பாதிப்புக்கு வந்து உள்ளாக்கி விடும் சர்க்கரை வியாதி நம்ம உடம்பு ஃபஸ்ட்டு ஏழு உடற்கட்டுகளால் வந்து ஆனது அந்த ஏழு உடற்கட்டுகள்
ரத்த நாளங்கள் பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு குறைவாக இருக்கும் சர்க்குலேஷன் குறைவாக இருந்தது அப்படின்னாவே வேகமாக நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட்டில் வந்து தங்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே பிளாக்ஸாக நம்மளுக்கு வெயின்ஸில் ஹார்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆர்ட்ரிஸில் எல்லாமே தங்க ஆரம்பிக்கும் தங்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த பிளேக் ஃபார்மேஷன்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ரத்த நாளங்களில் தங்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அப்படின்னா மைல்டு அட்டாக்காக தான் இருக்கும் அது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது வழிகள் வந்து தெரியாது ஆனால் ஏதோ கழுத்து பகுதிகளையும் மார்பு பகுதிகளையும் ஒரு மாதிரியான உளைச்சல் மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு வந்து செரிமான கோளாறுகள் வந்து இருக்கும் சரியாக சலைவரி என்சைம் வந்து சரியாக செக்ரீட் ஆகாமல் சலைவரி அம்லீஸ் அந்த மாதிரிலாம் சரியாக எக்ஸ் எக் செக்ரீட் ஆகாமல் அதே மாதிரி எச்சினுடைய செக்ரீஷனும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக குறைவாக இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நா வறட்சி அவங்களுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப லோ சுகர் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தலை சுத்தல் கிறுகிறுப்பு அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஹை சுகர் போச்சு அப்படின்னாலும் கை காலில் நடுக்கம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் இருக்க இது பண்ண ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஹையாக போச்சு அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதினால ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறிகுணங்கள் தான் அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சாதாரணமாக முள் குத்துச்சு இல்லை காலில் சின்னதாக கொப்பளம் வந்துடுச்சு அப்படின்னாவே அந்த புண் வந்து சீக்கிரமாக ஆறாமல் அவங்களுக்கு வந்து அந்த புண் வந்து சைஸ் அதனுடைய தன்மை வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டு குழி மாதிரியும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வீக்கம் சீல் கலந்து அந்த மேல் உள்ள தோல் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு விழுந்து எலும்பு தெரிகிற அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு புண் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அப்போது எழுதில் அவங்களுக்கு புண் வந்துச்சு அப்படின்னா ரத்தோட்டம் வந்து சரியாக இல்லாததுனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு புண் வந்து ஆறாமல் திரும்ப வளர்ந்துட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே சர்க்கரை வியாதியினுடைய ஒரு குறிகுணங்கள் தான் இது எப்படி நம்ம வராமல் தடுத்துக்கலாம் ஆரம்பத்துலேயே நம்ம வந்து இந்த சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு பார்டர் லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து நம்ம சுதாரிச்சுட்டு எந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறைகள் வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போதே நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் உடம்பு ஒரு மாதிரி அசௌகரியமாக நம்மளுக்கு அசத்து ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு டயர்ட்னஸ் இருக்குது அப்படின்னாவே நம்ம உடம்பு வந்து கவனிக்கணும் சாதாரணமாக நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் எல்லாத்துக்குமே அப்போது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி இருந்தது நான் நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து சரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நடக்கலை சரியாமை பிரச்சனை இருந்தது டைஜஷன் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து உடம்பை கவனிச்சுட்டு அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த சர்க்கரை வியாதி வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் பார்டர் லைனில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சில மூலிகைகள் வந்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து நம்ம நல்லாவும் குறைச்சிடலாம் திரும்ப நம்ம வராமலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் Oh, oh, oh.